அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் சோஷியல் மீடியா சேனல் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பிரமிட்ஸ் அதாவது பிரமிட்ஸ்ன்றது ஈஜிப்டில் மட்டும் இருக்கிற அந்த ஷேப்பில் இருக்கிற பிரமிட்ஸ் மட்டும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் அது கிடையாது உலகம் ஃபுல்லாக அதே வடிவில் கொஞ்சம் மாறுதலோட நிறைய பிரமிட் ஷேப்பில் உள்ள கட்டணங்கள் பல ஆதி காலத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கு உதாரணத்துக்கு நம்ம மாயனுடைய அவங்களுடைய பிரமிட்ஸை பார்க்கலாம் இது போல் உலகம் முழுவ பல பிரமிட்ஸ் இருக்குது ஏன் இவ்வளோ ஏன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சொன்னால் ஆச்சரியப்படுவீங்க சில கோயில்கள் கூட நல்லா உற்று நோக்குனீங்கன்னா அந்த பிரமிட் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு தஞ்சை பெரிய கோயில் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இப்படி சொல்லிட்டு போகலாம் சரி இந்த பிரமிட்டு பிரமிட்னால் என்ன பயன் எதுக்காக அந்த காலத்தில் எல்லா இடத்துலையும் இப்போ இந்த வடிவத்தை கட்டி வச்சாங்க பிரமிட் கட்டணம் மட்டும் இல்லாமல் பிரமிட் ஷேப்பில் இருக்கிற சில சிலைகளும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அது எதுக்காக உருவாக்குனாங்க அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருந்துச்சு இந்த கேள்விக்கு பதிலளிக்கிற வகையில் ரஷ்யாவில் பிரமிட் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்க அதோட ரிசல்ட் என்ன வந்துச்சு அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் முத முத ஆதி மனுஷன் தோன்றும் போது அந்த காடுகள் மலைப்பகுதிகளில் இருக்கிற எனர்ஜி ஃபார்மேஷன் அதாவது ஆற்றலுடைய உருவாக்கம் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா இயற்கை சார்ந்து இருந்துச்சு அங்கேருந்து மலைகள் காடுகள் சார்ந்தே அதனுடைய ஆற்றல் எனர்ஜி ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இயற்கை முறையில் அந்த காடுகளையும் மலைகளையும் நம்பியே இந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ இருந்துச்சு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா முற்றிலும் மக்கள் அனைத்திலும் இயற்கை வெளியவே பின்பற்றினால அவங்க எல்லாருமே செழிப்பாக இருந்தாங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தாங்க ஆனால் நாள் கடக்க கடக்க மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்கள் சில ஆதிக்க சக்திகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த காடுகளை அழைச்சு அங்கே வந்து சில மாற்றங்களை உருவாக்கி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து வயல்கள் விவசாயம் இப்படின்னு உருவாக்குனாங்க அந்த காடுகள்லேருந்து வெட்டின மரங்களை கப்பலாக உருவாக்கி கடல் மூலமாக பல வணிகங்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இந்த நிலைமையில் காடுகள் அழிச்சனால அந்த ஆற்றல் வந்து அந்த எனர்ஜி ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எனர்ஜி ஃப்ளோ ஸ்டாப் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பாதிப்பு ஏற்படும் ஸோ அதை கண் அதை எப்படி நம்ம திரும்பியும் மீட் மீட்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த எனர்ஜி ஃப்ளோவை வந்து அந்த ஊருக்குள்ளே உதாரணத்துக்கு இப்போ மதுரைன்னு எடுத்துக்கோமே அந்த ஊருக்குள்ள எப்படி வந்து நம்ம இந்த ஆற்றல நிறைக்க வைக்கிறது காடுகள் மரங்களை வெட்டியாச்சு இப்ப அதுல நிறைக்க வைக்கிறதுன்னு யோசிச்சவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அங்க பிரமிட் வடிவம் அதாவது உதாரணத்துக்கு கோபுரம் இந்த கோபுரத்தை உருவாக்குறாங்க முக்காவாசி இந்த பிரமிடுகள் பிரமிடு வடிவில் இருக்கும் கோபுரங்கள் இதெல்லாம் எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல கருங்கற்கள் மலையில் உள்ள கருங்கற்களை வெட்டி எடுத்து அது மூலம் அதுல வந்து வெள்ளை சுண்ணாம்பு பூசி அதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா உருவாக்குவாங்க இப்படி உருவாக்கும் போது அதனுடைய உச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கூர்மையான முனையாக அது வந்து நிற்கும் அது வந்து கூர்மையான முனையாக நிற்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இயற்கையை சுற்றி இருக்கிற அந்த மொத்த ஆற்றல் அதாவது எனர்ஜி ஃப்ளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இழு தன்னோட இழுத்துக்கும் அது சுற்றி இருக்கிற எனர்ஜி எனர்ஜியை பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற எனர்ஜியை அது தான் மூலமாக தன்னுடைய அந்த கோபுர உச்சியின் மூலமாக அது வந்து புல் பண்ணி எடுத்துக்கும் அதாவது ஈர்ப்பு சக்தின்னு சொல்லுவாங்க ஈர்த்து அதுக்குள்ளே எடுத்து வச்சுக்கும் இது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய மாஸ் வந்து அதாவது அதனுடைய இடை அந்த கட்டிடத்தினுடைய இடை பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுற்றி இருக்கிற அந்த எனர்ஜி ஃப்ளோவை கட்டுப்படுத்தும் ஸோ இந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையாக சொல்கிறாங்க அதாவது எப்படின்னா எனர்ஜி ஃப்ளோவை நிரந்தரமாகவும் வைக்க முடியும் இல்லை பன்னிரெண்டு வருடங்கள் ஒரு முறைக்கு நம்மளால் அதை புதுப்பிக்கவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனர்ஜி ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னா அந்த கோபுரத்தாலே கட்டுப்படுத்தப்படுது இது வந்து நிரந்தரமாக கட்டுப்படுத்தப்படுற ஒன்று இன்னொன்னு வந்து பன்னெண்டு பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதுப்பி புதுப்பிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே இது தெரிஞ்ச விஷயம் தான் கும்பாபிஷேகம் நம்ம பண்ணியிருப்போம் கும்பாபிஷேகன்றது நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் கும்பாபிஷேகம் வந்து கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பதிமூணு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பண்ணுவாங்க மேலே கோபுரத்தின் உச்சியில் நவ தானியங்கள் சில செப்புகள் சில எந்திரங்கள் உலோகங்கள் இதெல்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அதை கட்டமைப்பாங்க அது என்ன பண்ணணும் சுற்றி இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற அதனுடைய எனர்ஜியை பூரா தன்பால் இழுத்துக்கிட்டு அதை என்ன பண்ணணுன்னா ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லாமல் அதை வந்து ஒரு லைட்னி
உலகம் எங்கும் அந்த பிரமிடி ஏன் கட்டப்பட்டது எதுக்காக கட்டப்பட்டது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா ரஷ்ய விஞ்ஞானிகள் அலெக்சாண்டர் கோலோட் இயற்பியலாளர் டாக்டர் விளாடிமர் கிராஸ்னோ ஹோல்வெச் இவங்க தலைமையில ரஷ்யாவுடைய தென் பகுதியிலான பாக்ஸ்ரியா அப்படின்ற இடத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல செயற்கையா நூத்தி நாப்பத்தி நாலு அடி உயரத்துல ஐம்பத்தஞ்சு டன் இடையில ஒரு மில்லியன் டாலர் செலவுல ஒரு பிரமிட உருவாக்குனாங்க இந்த பிரமிட உருவாக்கி அது அந்த சுற்றி உள்ள கட் அந்த சுற்றி உள்ள எல்லா இடங்களிலுமே இந்த பிரமிட்டை மட்டும் ஆராய்ச்சி செய்யாம அதனுடைய சுற்றுச்சூழல் என்விரான்மெண்ட்டு மெடிக்கல்லு விவசாயம் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் ஹெல்த்து இந்த மாதிரி இதை பேஸ் பண்ணி அந்த ஆராய்ச்சியை ஆரம்பிக்கிறாங்க இதோட இது இப்போ மொதல் அவங்க கட்டும் போது எப்படி இருக்கு கட்டினதுக்கு அப்புறம் அதுல என்ன மாற்றங்கள் நடக்குது அப்படின்றத வந்து இவங்க ஆராய்ச்சி பண்றாங்க இவங்க இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு கிட்டத்தட்ட பல வருடங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த ஆராய்ச்சியோட முடிவுல அவங்க வெளியிட்ட தகவல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே ஷாக்கிங்கா இருக்கும் நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன் எதுக்காக கோபுரம் கட்டி எதுக்காக நம்ம ஊர்ல அந்த கோபுரங்கள் எப்படி அதுக்காக உருவாக்குனாங்க அது என்ன பயன்ற சொன்னல அதை காட்டிலும் இவங்க ஆராய்ச்சியில சொல்லும் போதுதான் பல உண்மைகள் நம்மளுக்கு வெளியே வருது இது ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா இருக்கு அவங்க சொல்ற உண்மைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்க அதாவது ஆராய்ச்சி முடிவுகள் அவங்க கண்டுபிடிச்சதா ஆதாரபூர்வமா சொல்றது என்னன்னு அதிகமான மின்னோட்டம் இருக்கு அப்படின்றாங்க அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் பவர் அந்த வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க பிரமிட் வந்து அதை சுற்றி உள்ள பல மைல் அதாவது சுற்றி உள்ள பல மைல் தூரத்துல வந்து அந்த எனர்ஜியோடைய பார்மேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது உருவாக்குது அந்த பிரமிட் இருக்கிற இடத்துல இருந்து அதை சுத்தி பல மைல் தூரத்துக்கு அது வந்து எனர்ஜி ஃபார்மேஷனை கட்டுப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரமிட்டை சுற்றி எப்பவுமே மோசமான வானிலை இருந்துச்சுன்னா உடனடியா பிரமிட் வந்து அதை கட்டுப்படுத்திடுது தன் அதுவே வந்து கட்டுப்படுத்திடுது அந்த வானிலையை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இடங்களை சுற்றி பிரமிட் அமைந்த இடங்களை சுற்றி அந்த ரஷ்யா அவங்க ரிசர்ச் பண்ண இடத்துல சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா நிலநடுக்கம் எப்பவுமே ஒரு சிறு நில அதிர்வு நில நடுக்கம் ஏற்பட்டுட்டே இருக்கும் இவங்க இந்த ஆராய்ச்சி முடிவுல பாக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரமிட் கட்டினதுக்கு அப்புறம் அங்க நில அதிர்வோ நில நடுக்கமோ கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற அந்த ஓசோன் படல் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே என்விரான்மெண்ட் ரிசர்ச்சும் இதுல ஒரு பகுதியா சேர்த்தனால ஓசோன் படலத்துல ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுதான் பாக்குறாங்க ஓசோன் வந்து எந்த பாதிப்புமே இல்லாம இன்னும் வலுவா இருக்கு அதாவது அதுக்கு எந்த பாதிப்புமே இல்லாம அது சுற்றுச்சூழல ரொம்ப ஜாக்கிரதாவே பாத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அவங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மெடிக்கல்னு வரும்போது கண்டிப்பா அவங்க சுற்றி இருக்கிற உயிரினங்கள் மனித மனித உயிர்கள் மற்றும் பிற உயிர்களையும் வந்து அவங்க ஆராய்ச்சி செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா பிரமிட் கட்டினதுக்கு அப்புறம் இவங்க முன்ன விட ரொம்பவே ரொம்பவே புத்துணர்ச்சியாகவும் உடல் ரீதியா பாத்தீங்கன்னா உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ரொம்ப தெம்பாகவும் தெளிவாகவும் இருக்காங்கன்றது இந்த முடிவு சொல்லுது அதே மாதிரி இந்த பிரமிட சுத்தி எண்ணெய் கிணறுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ரஷ்யால இது ஒரு சில பேருக்கு தெரியாது நினைக்கிறேன் ரஷ்யால வந்து நிறைய எண்ணெய் கிணறுகளுக்கு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் துபாய் அரேபிய நாடுகள்ல மட்டும்தான் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ரஷ்யாலையும் நிறையவே இருக்கு அந்த மாதிரி இந்த ரஷ்ய பிரமிட் இந்த ரிசர்ச் வச்சிருக்க இந்த பிரமிட் உருவாக்கின இந்த இடத்துல சுத்தி இருக்கிற எண்ணெய் கிணறுகள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஜாஸ்தியாவே உருவாகுது அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதோடைய இதுல ஒரு சின்ன நான் ஒரு கம்பேரிசன் சொல்றேன் இப்ப தமிழ்நாட்டுல இது சொன்னா கொஞ்சம் சில பேருக்கு அதிர்ச்சியா இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டுல நம்ம தஞ்சை பெரிய கோயில் அமைஞ்சிருக்க தஞ்சாவூரை சுத்தி தான் இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் நிலக்கரி பெட்ரோல் டீசல் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் எடுக்க போறதா இப்ப வந்து நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதுக்கு எதிராக எல்லாரும் போராட்டி இருக்காங்க ஸோ வந்து உங்களுடைய ஒரு தகவலுக்காக இதையும் நான் சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க கோபுரத்துக்கும் இந்த பிரைமிடுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு அதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அந்த பிரமிடோடைய உள்கட்டமைப்பு அதாவது பிரமிடுக்குள்ள ஒரு சிலரை தங்க வைக்கிறாங்க கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய உள் அவங்க வந்து உள்ள தங்க வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள வந்து மெடிக்கல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அவங்க உள்ள தங்க வச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்ககிட்ட ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதே மாதிரி நோய் நோய் வாய்ப்பட்டு அந்த நம்ம பாடியில் நிறைய டெட் செல்ஸ் இருக்கும்னு சொல்றாங்கல்ல அதெல்லாம் வந்து புதுப்பிக்கப்படுது இந்த உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படின்றதையும்
சிறை கைதிகளை பரிசோ மருத்துவ பரிசோதனை செய்த பிறகு பார்க்குறா பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய அந்த கோபத்தன்மை வயலன்ஸ் வயலன்ஸ் ரேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்பவுமே கம்மியாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி கதிரியக்க போர்கள் நியூ நியூக்ளியர் வேவ்ஸு அட்டாமிக் வேவ்ஸு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா வயலட் ரேஸு இன்ஃப்ராரட் ரேஸு இந்த மாதிரி பல கதிர்வீச்சுகள் அதனுடைய கதிர்வீச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே கம்மியாக இருக்குது அதாவது கட்டுப்படுத்தப்படுதுன்றதையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதே மாதிரி இதுக்குள்ள கெப்பாசிட்டர் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் கெப்பாசிட்டர் வைக்கிறாங்க அது தானாவே சார்ஜ் ஆகுறதையும் அவங்க நோட் பண்றாங்க இந்த மாதிரி இந்த நான் இப்போ வரிசையா சொன்ன இத்தனை முடிவுகளையும் அவங்க ஆராய்ச்சிக்கு அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது ரொம்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பரவலா பேசப்பட்டது இது வந்து ஒரு ஆர்டிக்கலாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியாயிருக்கு இது மூலமா நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னு நல்லா நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி நான் எது எப்படி நம்ம தான் உள்ளூர் கோவில்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு பிரமிடியும் இதையும் ஏன் கம்பேர் பண்ணுன்றது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் இயற்கை வளங்களை அழிக்கிறார்கள் அதாவது காடுகள் இதை அழிச்சு தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ஒரு அரசா அரசமைப்பு அரசாட்சி உருவாக்கி மக்கள் ஆளணும்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிளஸ்ஸா இருக்க வேண்டியது என்ன இயற்கை பலம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஃப்ளோ அவங்களை சுற்றி உள்ள எனர்ஜி ஃப்ளோ அவங்களுக்கு சாதகமா இருக்கணும் அதை அவங்க கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி அவங்க கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கும் போது தான் அவங்க மனசுல இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் தோன்றி இந்த மாதிரி பல ஆராய்ச்சிகள் செஞ்சு இந்த மாதிரி கோபுரங்கள் பிரமிடுகளை கட்டுப்படுத்தி அந்த ஊருக்குள்ள சுற்றி இருக்கிற எனர்ஜி ஃப்ளோ அதாவது அதாவது அந்த அவங்க அமைக்கிற அந்த கட்டடத்துக்குள்ள அவங்க கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்றாங்க இது இன்னொரு உதாரணமும் இன்னொரு ரெண்டு உதாரணம் நான் சொல்றேன் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரமிட் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்த வரைக்கும் பில்டிங்காக தான் பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரமிட வந்து பிரமிட் பில்டிங்காக ஒன்று நம்ம ஈஜிப்டில் இருக்க மாதிரி இந்த ரஷ்யா பிரமிட் இந்த ஷேப்பில் நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி நம்ம கோபுரங்கள் இந்த வடிவங்களையும் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போது பிரமிட வந்து சில இடத்துல சிலையாகவும் நம்ம பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு சுதந்திர தேவி சிலை ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி நியூயார்க்கில் இருக்க அது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக இது கொஞ்சம் சாக்கிங்காக இருக்கும் இது ரீசெண்டாக இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூரில் ஒரு சாமியார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு அடிக்கு முப்பத்தஞ்சு அடிக்கு ஒரு சிவன் சிலையை கருங்கல்லால் உருவாக்கி அதனுடைய ஷேப்பை நீங்கள் தூரத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன்கு கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அது பிரமிட் ஷேப்பில் முக்கோணமாக தான் இருக்கும் அது மூலமாக அங்கே இருக்கிற காடுகளை அவர் அழித்தாலும் அந்த ஆற்றலை கட்டுப்படுத்தணுன்றக்காக அவங்க வந்து அந்த சிலையை வச்சு அந்த சுற்றி இருக்கிற அந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ அந்த ஆற்றலை அவங்க வந்து கட்டுப்படுத்துகிறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சாமியாரில் ஆரம்பித்து பல நிறுவனங்கள் பல இந்த உலக வல்லாதிக்க நாடுகள் பல வல்லாதிக்கம் செய்யக்கூடிய மனிதர்கள் தொழிலதிபர்கள் இவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கிற தொழில் தொழிலதிபர்களும் இந்த மாதிரி மெத்தட் தான் பயன்படுத்தி நிறைய கோபுரங்கள் இந்த மாதிரி சில செயற்கையாக ஒன்று உருவாக்கி அதன் மூலமாக எனர்ஜியை கட்டுப்படுத்தி இயற்கை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை எப்பவுமே அதனுடைய பாதையில் விடாமல் இவங்க அதை கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு வானிலை கிளைமேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க நினைக்கும் போது மழை வரணும் அவங்க நினைக்கும் போது வெளியிடிக்கணும் இப்படின்றதெல்லாம் அவங்க உருவாக்கணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி சில பிரமிடுகள் இந்த மாதிரி சில சிலைகளை உருவாக்குறாங்க இது வந்து ஒரு சிலருக்கு தெரியாத விஷயம் நீங்க ஒருவேளை சந்தேகமா இருந்தா நீங்க நெட்ல போய் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்குடைய கண்டிப்பா இதுக்குடைய விளக்கம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே வரும் இதை வந்து நல்ல விதமாகவும் பயன்படுத்துறவங்க இருக்காங்க அது வந்து நம்ம முன்னோர்கள் ஆதி காலத்துல இதை வந்து மக்கள் நலனுக்காக பயன்படுத்தினாங்க ஸோ எப்போவுமே நம்ம வந்து பிரமிடுகளை வந்து பார்க்கும்போது இனிமேல் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸை பற்றியும் பார்ப்போம் வெறுமான பிரமிடுன்றது இறந்த ராஜாக்களை புதைக்கும் இடம் அப்படின்னு மட்டும் இல்லாமல் பிரமிடுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அதாவது அதை சுற்றி உள்ள ஆற்றலையும் இயற்கை வளங்களையும் மக்களையும் எனர்ஜியாக மக்களுக்குள் செல்லும் இயற்கை வளங்களுக்குள் செல்லும் எனர்ஜியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு உருவாக்கமாக தான் நம்ம பார்க்கணும் அதே போல தான் நம்ம ஊரில் இருக்கிற கோபுரங்களும் சரி நேரில் இன்றைக்கி நம்ம ப்ரம் இந்த ரஷ்யன் பிரமிட் ரிசர்ச்சை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் பிரமிட்டுக்கு பின்னாடி உள்ள சயின்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி பிரமிட்டுக்கும் கோபுரங்களுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தையும் பார்த்தோம் கண்டிப்பாக மறக்காம நம்ம தமிழ் சோஷியல் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமைக்கி நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வர மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் நிறைய வீடியோக்கள் காத்துக்கொண்டு இருக்கிறது நன்றி வணக்கம்